Rangsraga á albúnað og meðferð á fullótnum fólki með föttlun eða geðræn vandamál allt frá aft aftur til ársins 1970. Sterkar vísbendingar eru um að það hafi sætt í til meðferð. Varnarmála ráðferrar Norðurhópsins ítrekuðu stuðning við Úkræin og fundi sínum í Reykjavík í dag. Breski varnarmála ráðferrar segir ekki koma til greina að aflétta viðskiptasvingunum gegn rússum til að þeir leifi kortn og flutninga frá Úkræinum. Fórnalömb skotarrósa í bandaríkjanum báru vitni fyrir þingnefndi í dag eða voru að stúlka lýst í því hvernig hún þakti sig blóði látins bekkjarsfélaga og þóttist vera látin til að villa um fyrir árásamanninum í úvaldi í Texas. Heilbrigðisráðþara vinnur að viðbræðs á ætlun til að létta álægja á deildun landsbítalans. Hann segir mikilvægt að bregast hratt við. Hrafnapar hefur gert sér laup í byggingakran á nýju landsbítalalóðinni. Til allra lukku er kranin fjarstýrður og því þarf engin að koma nærri hýbil um hrafnana. Gott kvöld. Sterkar vísbendingar eru um að hópur fólks, fullorðins fólks með föttlun eða geðræn vandamál hafi sagt ítlir í meðsverð á árum áður. Mikilvægt er að það verði dregið fram í dagsljósið að mati starfshópst sem leggur til eða tvískipta rannsókna á aðbúnaði þeirra og meðsverð allt aftur til ársins 1970. Fórsætisráð þeirra skipaði starfshópi nárið 2020 í framhaldi af umfjöllun rúfum illan aðbúnað á vistheimilinu Arnarholti. Hópnum var falið að gera úttekt og undirbúa rannsókn á vistheimilum ríkisins um allt land. Slík rannsókn hefur aldrei áður verið gerð. Hópurinn skilaði í dag umfangsmikilli skýslu á hátt í nýjutíu blöðsíu. Ef ég bara horfi svona á heldar niðurstöðuna þá Eru þetta vísbendingar um það að við það hefur verið pottur brotin? Skýslan var afhænd alþingi síðdegis. Í henni er lagt til að rannsóknin verði tvískipt, annars vegar rannsókn á tímabilinu frá 1970 til 2011 sem beinist meðalannas að því að skoða reynslu fólks af tvöla og stofnunum, leiða í ljóshugsanlega illa með ferðu og hvort yfirvöld hafi sint eftirlitshlutverki sínu. Hins vegar að rannsókn sem nær frá árinu 2011 til dagsins í dag og snýra því að fá heildstæða mynd af aðbúnaði og meðferð. Þau leggja á það áhuslu líka sem ég finnst mikilvægt að kalla verið til falla fólk með frá skömlun og fólk með gerðan að vanda að það verði í raun og veru hluti af nefndinni sem fari með rannsókn málsins og þannig að við höfum í raun og sjóna með þeirra við borðið frá uppafi. Þá segir í skýslunni að þrátt fyrir að rannsókn sé ætlað að leggja sérstaka áherslu á nýliðin ár sem mikilvægt að skoðaður verði aðbúnaður og meðferð fallaðs fólks aftur í tíman. Sterkar vísbendingar séu um að sá hópur hafi sætt illri meðferð á árum áður og mikilvægt að það sé dregið fram í dagsljúsið. Þá hafi verið fjallað um slæmar aðstæður og kópa og sæli og telur hópurinn að ekki sé hægt að ætla að vanræksla og ill meðferð hafi einskorðast við einstakar stofnanir. Skýslan gefur jafnframt til kynna að margar stofnanir hafi enn ekki hlotið ytri úttekt og að víða sé innra eftirlit ekki skilvist. En fremur bárust nefndinni afar takmarkaður upplýsingar frá ímsum sveitarfélugum sem forsætisráðþera segir að sæti fyrðu. Þau hafa verið starfandi tölvöld lengi og unnið að því í raun og voru afla upplýsinga ringin í kringum landið. Það hefur verið ákvarnum erfileikum háð þannig að það kemur mig kannski aðeins að óvart en heilda niðurstaðan eru þetta svo að það sé full ástæða til að rannsaka betur að búna fullónins fallas fólk bæði með gæraskjánir og þróskaðanir. Grímur Atlasson, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, hver eru ykkar viðbrögð? Já, við Fögnum því að þessi niðurstaði komin, þessa fyrsta skrefs, af því að þetta eru þetta bara fyrsta skrefi, þannig verið að leggja til hvaða rannsókna leiði eigi að fara og við fögnum því að þessi fariði þessi tvískipta leið, það sem verið að skoða fortíðina, þá er það það sem gerðist fyrir 2011 frá 1970 og það eru þetta bara kannski gott að við skoðum fortíðina með um samtímans. En það er líka mikilvægt og ekki síður mikilvægt að við skoðum það sem er að gerast í dag og reynum hvað sem að gera það með augum framtíðarinnar að því að þá komum við í vegg fyrir það að við sitjum hér eftir 40 ár og séum að velta fyrir okkur hvað gerðist árið 2022. 
við þurfum að koma í veg fyrir þessi maritindabrot að því þau eiga sér stað og, og, og við verðum að, að, að bregðast við þeim og þess vegna fögnum við þessu og vonum að þetta fari af stað sem fyrst. En er eitthvað frekar sem að þið hefðu vilja sjá sem niðurstöðu þessara nefndar? Nei, ég sjálfur sér ekki. Við áttum fulltrúa, þroskahjálp og geðhjálp sem sat í nefndinni og, 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 hann, og nefndin vann vel en eins og kom í, fram í máli fórsættisrá þegar að þá þetta er það bagalegt að sveitafjölu hafi ekki svarað og líka að eftirlitsaðilar, við sjáum það í stíslunni eða þessari úttakt að, að til dæmis eins og landlætni sambætti svaraði heldur ekki e, e, fyrirspurnu nefndarinnar og það er ekki gott að því að, að, að landlætni fer með eftirlit við erum svo mörgum af þessum stofnum. Hafið þið ekki fengið svar frá landlækka ennþá? Já, við erum ekki í nefndinni. Nei, nefndin, nefndin. nefndin fekk ekki, hún, það kemur fram í skýslunni, óskaði eftir því november og, 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 og nú er komin í júni. Og fleiri, gildi þetta um fleiri aðeina? Já, sveitafjölu. Þú, þú nefndi sveitafjölu? Já, sveitafjölu ein og það sýnir raunni hve, hversu kannski, má segja, já, brogað þetta eftirlit er og ég held að það sé ekki vegna þess að landlækni sé eitthvað slæm stopnum. Er, 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 er kannski ekki á hreinu hvar þetta eftirlitið og hver það er hjá þessum stofnunni sem ætti að svara? Það er að einhverju leiti kemur við fram að það sé, menn sé ekki með þetta á hreinu en það er alveg á hreinu hvað landlæknir hefur eftirlit með og hvað sveitafíluinn hefur eftirlit með og hvað félagsmorrangi hefur eftirlit með. Grími Alltarsson, takk fyrir komið með í beina útsendingu. Takk. Varnarmálar á þeirrar ríkjana í norðurhópnum svo kallaða ítrekuðu óskoraðan stuðning við Úkrainu á fundi hópsins í Reykjavík í dag. Ben Wallace rá þeirra varnarmála í Breitlandi aftekur að lyfta efnafagsfingunum gegn og rússum svo þeir leifi flutninga á korni sjóliðis frá höfnum sem þeir halda í herkvi í Úkrainu. Þessi hópur varnamálar á þeirra og fulltrúa þeirra kom saman á tveggjadaga fundi sem lauk í Reykjavík í dag. Eins og búast máttu við var Úkraina efst á dagskrá ráðferðana. Þórdís Kolbrún Reykfur Gilvadóttir utarikisráðferða segir mikilvægt að viðhalda stuðningi við Úkrainu. Jafnvel þótt stjórnvöld og almenningur víða þar á meðar hér á landi finni í auknum mæli fyrir efnahæðslugum áhrifum af innrás rúsa. Hitt sem við þurfum síðan að hugsa um er afleiðingarnar af bara fæðu öryggi og hækkun matalaverðs og áhrifin á önnu svæði, hvort sem það er í Afríku eða með Austurlöndum og narrativi sem verið er að teikna upp þar að það sé eitthvað einn vesturríkjum að kenna en ekki, en ekki hérna, stríðinu og þeirra ákvörðun og ráðustinni í fullvalda ríki sem framleiði svo mikil matvæli að þú ert með 10 miljóna tonna föst inn í landinu og það er samanlegt verkefni okkar að koma þeim matvælum út úr Úkrainu sem er einmitt það sem utaríkisráðara Rússlands Sergi Lavrov rætti við Tyrkneskan starfsbróður sinni í Ankara í dag. Rússa segjast tilbúnir að tryggja sjóflutninga frá úkraðinskum höfnum sem er halda í herkví en hafi í staðin lagt til að viðskiptaþvingunum verði aflétt að minnsta kosti að hluta til. Ben Wallace, verðnamálaráðara Bretlands sem var á fundinum í Reykjavík í dag, segir það ekki koma til greina. So Russia can lift that blockade, could allow Ukrainian grain to exit, Turkey that controls the Black Sea through the Bosphorus has a strong role and I know I met with the Turks only a few weeks ago that they are very much trying to help in that humanitarian space. What Russia and Turkey agree I'm, I'm unaware of but certainly you know, we all urge Russia without conditions to allow Ukrainian grain to get out of that country. But they would want sanctions lifted instead? Well we're not going to lift sanctions uh, on President Putin and his you know, army that's committing war crimes. Uh, because uh, they would be gracious enough to give the grain that they've already stolen. I, th I, think, I think not. I think, I think Russia needs to realise that this is a global problem caused by them. They should act uh, in a humanitarian manner and let that grain out. Og allt viðtalið við Ben Wallace, varnamálaráðþara Bretlands, er aðgengilegt á vef okkar rúf.is. Íbúar í tveimur borgum í Austurlita og Úkrainu þar sem hvað hörðust átök geisa hafa mátt þóla linnulausar stórskotaleis ár á sér dögum saman. Þúsundir almennra borgara hafa verið drepnað í stríðinu. We do get a lot of soldiers here and we also get a lot of civilians and primarily it's wounds that are suffered from artillery explosions. Sameinuðu þjóðurnar staðfestu í dag að minnst 4266 almennir borgarar hafi verið drepnir í stríðinu, þar af nærri 300 börn. Rússnesk stjórnvöld segja að markmiði sé að frelsa hérðuðin Lugansk og Danjask. Á þessu korti sjást þau landsvæði sem Rússar hafa þegar náð á sitt vald. 
Nú er einkum hartbaristum tvær borgir, Severo Donetsk og Lysitjansk. Зараз нижче наш по пряму по прямой, то вже місто Сєродонецьк. Його звідси зараз ми трошки спустимося на 20 метрів нижче, буде видно. Але треба це зробити дуже швидко, буквально до хвилини. І повертаємося назад. Добре? За стадіон. Ох ти. Добрий день. Здрасте. Мы тачки телевидения. Хотела спросить, почему вы не эвакуировались? Мои дети и внуки угу. сидели у подвала. А вот здесь? В Северодонецке здесь. А как я поеду, когда они... Не сможет. Пока, пока они эвакуировались, настал мой черед. Сюда спуститесь. Да, там, тут, тут давай его сюда, нет. чтобы чуть-чуть не шел. А что вы готовите сегодня? Борщ. Что у вас? Борщ? Картошка О, с грибами. О. Прошлое лето ходил за грибами на сушу. На это на, нажарил холодильник. Плохо вот все. Холодильника нет. И, да. и воды нету. Электричество. И ну никак. Almennar stjórnmálaumræður eða hins og kallað eldhústagur fer fram á alþingi í kvöld og að þessu sinni hefur verið gerð breyting á forminu og ræðumenn verða færri. Jóna Vítis Hjartadóttir og alþingi, maður spyr af hverju að þið er verið að ráðast í þessar breytingar? Það er nú sennilega vegna þess að þetta voru orðan ansi langar umræður eftir að flokkatir eru þau átta hér á alþingi og þrjár umferðir og síðan voru hér á tímabili tveir þingmenn utan flokka þannig að þetta voru orðni 26 ræðumenn en við erum hér bara með mannin sem veit alltaf um þetta Birgir Ármannsson fórseti alþingis Af hverju ráðist í þess að breytingar núna að stytta eldustæðin? Það hafa nú á undanfærðum árum oft komið umræður um það hvort það verið tilefni til þess að gera einhverjar breytingar á fyrirkomulaginu og eins og þú nefnir þá hefur þetta með fjölgun flokka hefur umræðan í heild lengst það var svona samkomulag með að þingflós vorum að um það að stytta þetta núna og við völdum í sjálfu sér einföldu leiðina til að stytta það fækkuðum umferðurum um eina það hefði svo sem komið til greina líka að fara einhverjar aðra leiðir stytta einstaka ræður eða þess áttar og við ætlum svona að endur meta hlutina eftir reynsluna af kvöldin í kvöld hvað það varðar, hvort það þessi tilefni til þess að hafa fleiri og styttir í ræður eða hvort að þetta er fyrir komlag sem við komum til með að nota aftur. En svo segir sjálfur það er búið að ræða talum þetta í mörg ármenn hafa ekki vilja fækka ráðumönnum. Hvað gerði í útslæði núna? Nei, ég held að það hafi bara átt sér stað umræður sem í sjálfur sér hérna leitu til þessara niðurstöðu og þetta verður síðan að sjá hvernig þetta reynist. Nú, það má segja sko að við tókum í sjálfu sér ákvörðunina um að breyta fyrir komulaginu seint þannig að þess vegna völdum við tiltúrlega einfalda leið til þess að gera það en það má segja að þýkrósformin hafi skilið þannig við málið að það væri til raunarinnar virði að gera þetta svona núna en hins vegar væri ekki fólkin í því einhver stefnumarkandi ákvörðun til framtíðar. Eldurstagur markar það svona lok þingsist að stettist í þing frestun, hvernig standa þau mál? Sko, það hafa nú átt sér stað bara nokkuð gagglegar umræður milli þinglósformanu undarfarna daga um þinglokin og í sjálfu sér verður tekist á um ímis mál. Ég myndi segja að það hafi verið ágættur andi í þeim samræðum fram að þessu og við þetta vonum að það verði hægt að ná svona sæmilegri sátt um það hvernig við ljúkum þinghaldinu. Það er þetta mikið að málum sem er óafgreitt hérna. Þannig að það er ljóst að hvernig sem samkomulag fer þá þurfum við að halda vel á spöðunum á lokametrónum. Þetta kemur í ljós fyrir en setna Birgir Ármannsson, fórsætti alþingis. Takk fyrir þetta að koma hingað til okkar í beina útsendingu. Og við verðum hér aftur á ferðinni á slæginu hluta 1935 þegar umræða þetta fara í lofti og síðan höldum við umræðina áfram að loknum lokinni þessari umræðu og ég fæ til mín góða gesti hingað í kringlu alþingishúsins en við segjum þetta gott að sinni. Takk fyrir það, Jóhanna Vítis. Við ætlum að fara til Lútlanda. Þýska lauriglan hann tók í dag 29 ára karlmann sem kerði inn í mannþöring í vinsælu vestunarkverfi í vestuluta Berlínar í morgun. Einn er látin og átta sælust þar af fimm lífsættulega. Mikill viðbúnað var á vettvangi. Ekki líkur ljóst fyrir hvort maðurinn ók af fólk á af ásettu ráði. Sjónarvottar segja að bílinn hafa byggt á götunni upp á gangstjöð. Svo aftur á götuna og að lokum hafi hann kerti inn í verslun. 
Atvikið var við Torg Breitscheidsplatz en þar varð maður 11 manns að bana árið 2016 þegar hann ók á mannfjölda sem var á jólamarkaði á Torginu. 11 ára stúlka sem lifði af skotárasuna í Uvaldi í Texas lýsti því fyrir þingnefnd í dag hvernig hún makaði á sig blóði látin spekkjarfélaga til að villa um fyrir árasamanninum. Bandaríkjaþing ræði nú frumvarp um að herða skotvopna lögkefi nælandinu. Skot árásin í og valdið í Texas 24. mæjir eins og mannskæðasta á síðari tímum. Árásamaðurinn myrti 19 börn og tvo kennara í grunnskóla í borginni. Mía seri jó er 11 ára. Hún er ein þeirra sem sagði frá reynslu sinni fyrir þingnefnd fulltrúadeildarinnar í dag. Því meður er hún ein af fjölmörgum börnum í bandaríkjunum sem hafa upplifað viðlíka hrilling. Skotárásir eru helsta dánarársök barna í bandaríkjan. Do you feel safe at school? Why not? Because I don't want it to happen again. And you think it's going to happen again? Frumvarp sem kallað er Protecting Our Kids Act eða lög til verndar börnunum okkar er nú til umræðu. Náið það fram að ganga verður til dæmis aldur til kaupa á sumum skotvopnum hækkaður úr 18 árum í 21. Leikarinn Matthew McConaughey ólst upp í Júvaldi. Á fréttamannafundi í Hvítahúsinu í gær kvatti hann þingmenn til þess að herða skotvopnalöggjöfina. Can both sides rise above? Can both sides see beyond the political problem at hand and admit that we have a life preservation problem on our hands? So we've got a chance right now to reach for and to grasp a higher ground above our political affiliations. Hildbyggisráðurra vinnur að viðbraðasáættun vegna þungrar stöðu á landsbítala. Hann segir að ástandi hafi verið viðvarandi of lengi og breyðast þurfi við hratt við. Landspítalinn hefur hvað eftir annað líst áhyggjum af sívaksandi álagi og á meðan staðans í þetta þung sé öryggi sjúklinga hreinlega í hættu. Heilbriðis á þeirra segist vera meðvitaður um ástandið. Við höfum farið yfir stöðuna núna með að bæði með Landspítalinn sem við vinnum mjög þétt með að viðbrassáallinn og landlækni og við erum að setja saman viðbrassáallinn og, og, og viðbrassteimi til að fylgja því eftir til skemmri meðalangs og lengri tíma skulum við segja og til að útfæra aðriði til að létta álæði. Hvað felst í þessar upprassáttl? Það, það snýr að verkferlum innan spítalans til að dreifa álæðinu og það snýr líka öðrum úrræðum utan spítalans. Það snýr að því að, að dreifa álæðinu og aðra deildir á spítalanum hraðar en er og svo úrræðum sem að eru utan spítalans sem að eru endurhæfingar og hjúkrunarrými sem að er þekkt og það því miður hafa orðið tafir á því að koma í gagnið nýjum rýmum. Þetta ástand hafi verið viðvarandi of lengi. Hvernig tekur þetta gildi? Við erum bara vinn í þessu alla daga, má segja, vegna þess að þetta getur ekkert beðið. Fyrir síðast síða sumarið verði þungt, nú þegar ferðamönnum fyrir fjölgandi. En við ætlum að setja þetta fram sem svona heildarplan með viðbrastheimi sem að vinnur með spítalunum og, 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 og fólkinu á gólfinu. Það við erum að kynna planið. Hrafnapar hefur gert því heima um komið um innan um rúmlega hundra starfsmenn sem vinna hörðum höndum að því að byggja framtíða spítala í höfuborginni. Íslenski hrafnin hefur löngum þótt úrræða góður. Nú er hann búin að ákveða að gera laupsinn í miðju atvinnulífinu í hjarta borgarinnar. Nánar til tekið hér á landspítalalóðinni. Og krummi virðist ekki láta sig það neinu skipta þótt hann snúist í hringi með byggingakrananum sem hann býr í. Þetta var náttúrulega óvænt að skildi byggja sér laup hérna í, í krananum sem sjáði. Og þetta er í hérna í massa búti laupin og við hérna hún að finnst að þið myndum nú ekki ratinni hreiðri því, því kranin snýst alltaf og þannig að inngangurinn í að hreiðrinu hann færist alltaf til. 
En þeir eru stæli bjarga sér og líður bara vel hérna hjá okkur. Ekki kom til greina að hrófla við lauknum þótt nokkur hreyfur hafi mátt víkja á byggingartímanum. Byggingastjórinn á framkvæmdasvæðunni er úr sveit og langaði til að sjá hrafslaupin í návíi. Það var hægara sagt en gert. Hrafnandir tóku sér saman um það og réðust á hann og hrökt hann í burtu þannig að hann sá aldrei neitt. Ungarnir verða þeirra orðnir svolítið stórir, er kannski stutt í að þeir kljúi úr laupnum. Já, ég átti mér vona að ég myndi fara í morgun því að það sátu fóraldreinar hérna upp á gyrðingunni og voru að kvetja úr hreðrinu. En þeir eru hérna að þrá. Þeir eru ákveðið að býða fram að helgi. Já, ég veit ekki hvað það verður lengi en það er örugglega mjög stuttið við þar. Við mig ekki alveg sagt skilið því að safna því viðurfrængu kvöldsins er Hrafn Guðmundsson og hann spáir vaxandi auðslagri átt á morgun. Það verði kaldi að strekkingu setni partinn en hvassviðri sem staði við suðurströndina og gul viðvörun. Skýjað að mestu en úrkomu lítið og hýti við að tíu til sveitjónstig fyrir að rigna síðist annað kvöld. Hrafn segir okkur nánar frá viðurspásinni að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Anda Sigurgeirsdóttir formaði KSC segist að það nýta tækifæri þegar karlalandsleiði mætir Sáti Arabíu nóvember til að koma skilabóðum áleiðis. Leikurinn hefur verið gagnrýndur vegna stöðu mannréttindamála í Sáti Arabíu. Við getum verið með skilabóða vellunum og... Hluta á einsáðsliði karla í fótbóltaleikun og mikilvægan leik að hvítrúsum í undankeppni EM. Aðeins Sigur heldur vonum íslenska liðsinn sem sæti í lokakeppninni á lífi. Og EM á Englandi hefst eftir 28 daga. Við kynum okkur helstu stjörnur mótsins og byrjum á einni þeirri allra stæstu. Helstu fréttirnar í kvöld, rannsaka á aðbúna og meðferð á fullvörnum fólki með fötlun eða geðræn vandamál allt aftur til ásins 1970. Sterkar vísbendingar eru um að það hafi sætt illir í meðferð. Varnamálar á þeirrar norðurhópsins ítrekuðu stuðning við Úkraínu og fundi sínum í Reykjavík í dag. Breski varnamálar á þennan segir ekki komið til grein að aflétta viðskiptasingunni gegn úr rússum til að þeir leifi kortn flutninga frá Úkraínu. Fórnálömb Skotárása í Bandaríkjanum báru vitni fyrir þingnefnd í dag. Ellefu ára stúlka líst í því hvernig hún þakti sig blóði látin spekkjarfélaga og þóttist vera látin til að villa um fyrir árásamanninum í úvaldi í Texas. Heilbriðis ráð þeirra vinnur að viðbræðasáætlun til að létta álægi af deildum landsbítalans. Hann segir mikilvægt að bregðast hratt við. Næstu fréttir klukkan tíu í kvöld þessum fréttatíma er lokið og verði sæl.